どうも、クビーチャンネルです。今、大阪城の近くにいます。今日はですね、ダンゴムシのように進みます。自分ちっちゃい頃思ってたんです。この交差点、直進せずに右折、左折を繰り返すとどこに行くんだろうって、ダンゴムシは右に曲がって左に曲がるを繰り返し進みます。こういった行動を交代性天候反応と呼ぶそうです。意外とまっすぐな方向へ進むんじゃないかと予想します日本列島は横に細長いのでここ大阪城から東の方向へ進むと一番端の青森県に着きそうですよね今お昼なんで明日のお昼まで行けるとこまで進んでみますルールなんですけど1交差点で左折右折を繰り返します右折だけ左折だけの道は曲がりません2行き止まりの場合は戻って次の交差点を曲がります3有料道路は基本使えませんただ曲がった先が入り口しかなければ入ります問題なのが休憩できる場所や銭湯の横を通れるかですよね風呂なし食事なし仮眠なし最悪ガソリン給油もできないかもしれません運も左右しますが過去ごめんないそうですでもこの軽キャンピングカーなら苦難を乗り越えてくれると思います車内なんですけどレイアウトは常設ベッドモード疲れたらいつでも眠れますソファーの一番後ろに緊急用のトイレラップも仕込んでますどこか泊まれる場所や休憩できる場所があれば車中飯をいただきますそこはガスが使える場所かわからないので全て電気で調理します料理の電源はこちらのちっちゃいコートフルバッテリー使っていきますこれ今メーカーさんからお借りしているんですけど小さいんですけどリン酸鉄リチウムバッテリーです料理の電源として使ってみて使い心地を体感しますこれほんとコンパクトで軽キャンピングカーでも置きやすかったですそれでは安全運転で行ってきますはいそれではまずはこの交差点右に曲がりますそして次左に曲がります白身1という交差点ですここからスタートします記念すべき1個目の交差点右折しました次の交差点は左折ですいやー最終どこに着くんでしょうかワクワクします早速なんか怪しい一方通行の細い道に入りましたこれ先行けるんですかねかなり細い道が続いてますあこれ交差点ですね左折行ってみますうわ道がありませんとりあえずバックしてここで U ターンしますめちゃくちゃ狭いですねいやこれちょっと早速心折れそうですはい今ちょっとですね川の横のところに止めてますこれ高さ 2.8 メーターの制限がありましたこの軽キャンピングカーは2メーター未満なんで高さ制限2メーターまで大丈夫ですいやーもう本当にこれからこういう道ばっかしになると思います今ここなんですけどスタートの大阪城はここですこの都会がかなり厄介ですね右に左にずっと連続して進みませんとりあえず田舎の方に出るまで頑張って進みますはいこの先スーパーありましたよかったです食材先買ってきますただ次左なんですよね交差点なかったらいいんですけどなんてことでしょうか手前で左次右どんどんスーパーが遠ざかっていきますこの道路沿いにちょうど駐車場あったらよかったんですけどねちょっとショックですあラッキーです道沿いにスーパーありましたいやーよかった交差点もなく入れますいやーここすごい見晴らしいスーパーですねあれは生駒山ですねあそこ越えると大阪から奈良に変わります景色はかなり良さそうなんですけどかなり急斜面っぽいですねそれでは食材買ってきますここ景色もいいんでちょっと運転で左右のロールで体も疲れましたんで少しお茶して回復しますい
いやーもう車内はかなり暑いですこの間まで氷点下車掌泊してたんですけど現在は外気温 18.1 度中は 24.5 度やっぱり熱こもりますね今日はこのほうじ茶のお供にあ取れちゃいましたブラキいただきますいけますいただきますごちそうさまでしたなんか体力回復しましたこれ100円ショップのダイソーで見つけたんですけど結構良かったですこのコンセントの先につけますそうすると抜くとき結構力いると思うんですけどこれすぐ抜けますこういった狭い空間で抜き差しの多い軽キャンピングカーには持ってこいなアイテムだと思います今がねここのスーパーなんですけどスタートがこの大阪城ですねこっから順調に横に来てますねちょっと下になってますで次なんですけどこれ山ですね峠越えますこのまま行くとあの山ですね住宅はたくさんあるんですけど山の方は行き止まりになってると思いますここ結構有名な峠道もあって急なんですよねあまり通りたくなかったんですがしかも日も暮れてきましたちょっと不安ですちょっと待ってここやっぱりこの道路の色変わってるんですねここここはかなり急っていう証拠の合図なんですということはこれ暗がり峠へ向かう道ですねこの道だけは通りたくなかったんですけどギアチェンジすると下がりますそのぐらい急な坂ですちょっと一回止まりますおおすごいはい、すごい急な坂ですこれ軽自動車がずっとうなって上がっていってますこの急な坂の場合はこんな丸のマークがついてますこれで道路が滑りにくくなってますちょっとスペースあったんで止めましたえぐかったですねさっきの一番急なところですね急勾配のところ行ってみますこれもう一回歩き出すと足が止まりません勝手に下っていきますここですねこの螺旋階段のようなところこれが一番勾配きついところになりますほんとこんなところキャンピングカーで走るような場所じゃないですねいやちょっとしか歩いてないですけどこの坂行ききれますそれではもうちょっとで暗がり峠になりますんでまだまだ急勾配ですが安全運転でゆっくり登っていきますあこんにちははいあそうですいやそうですよね、はい、毎回動画あ,ありがとうございます,いますはいありがとうございます動画楽しみにしたいんであ,ありがとうございますよろしくお願いしますすごいですね。今の方、声かけていただいたんですけど、なんと、ここ、通勤で帰ってるそうです。ここが、県境です。これ以上、右側は奈良県。そして、北方向。これが、大阪府です。暗がり峠。ここが頂上ですね。なんか、卵売ってますね。あ、今日はもうないみたいですね。食べてみたかったです。ここで住まれてる方は、どんな生活してるんでしょうか。なんか、ロマンありますね。いやーしかし途中に交差点なくてよかったですこれ山の中でずっと走るのが嫌だったんでそれだけは助かりましたとりあえずお腹も空いてきたんでどこか止めれる場所ありましたらそこで車中飯いただきますはい駐車できるとこ見つかりましたもうあんまりなくてしょうがなかったんでコインパーキング止めました24時間500円安っ1時間だけなんでもったいないんですけどもうここで休憩します先にここでナンバープレート売って500円払って前払いのようですい
今現在地なんですけど奈良県の西側ですスタートがここ大阪城なんであんまり進んでないですね自分が最初思ってた以上に距離が稼げてませんやはり行き止まりが多くて引き返すのであまり進めません晩ご飯は調理も簡単で野菜も簡単にいただける焼きそば作りますそして美味しそうなタンがあったんでタン焼きそばにしますこの IH ヒーターとフライパンで作っていきますこの小型タイプのポータブルバッテリーも使っていきますメーカーが U グリーンと言います容量は 680W 出力は 600W 瞬間最大出力は 1500W このサイズが小さくていいですよね重量は 9kg とそこまで軽くはないんですけどサイズがちっちゃいです横幅が 30.4cm でこの奥行きが 18.2cm 高さが 23.9cm ですアプリにも接続できます現在残量が 92%98% だったんで一度お茶飲むためにお湯を沸かして 92% まで減りましたでこれ面白いのがこの AC や DCUSB などここでスイッチオンオフできますで今から AC 使いますんで AC スイッチをオンにしておきますまずは具材をカットしていきますそれではいただきます。ごちそうさまでしたいやー美味しかったですなんか今回の企画ハードすぎて絶望していたんですけどこの塩タン焼きそば食べたら元気出ましたまだまだ頑張れそうです今回フライパン用のくっつかないアルミホイルとクッキングシートシータンでもうすぐ出発できますポータブルバッテリーの残量なんですけどあアプリ切れてますね本体で確認すると 64% になりましただいたい焼きそば調理時間、塩タンも焼いて20分ぐらいだと思います 92% から 64%、セ8減りました明日の朝食もポータブルバッテリーを使って調理ができそうですこれせっかくなんで今から走行しますんで車のシガーソケットから DC で充電してみて何パーセント充電されるか検証してみますポータブルバッテリーのシガーソケット充電はこのケーブルですねこれを車のシガーソケットに挿しますこちら車の運転席のシガーソケットから延長してますじゃあエンジンつけます現在 90W 入力されてますこのままいけるところまで行っています途中どこがいいタイミングでお風呂あったらいいんですけどでも都合よくお風呂なんかないですよね期待は薄そうですがわずかな望みにかけて出発しますですね
奈良公園の南の方まで来ましたそろそろ眠くなってきたんでどこか車中泊したいんですけどこの辺でお風呂も巡り合えなかったし駐車できそうな公園もなかったんで道路沿いのコインパーキングに止めて休憩したいと思いますはい到着しましたこの道路沿いのコインパーキングですすぐ隣にコンビニもありますんでトイレは心配なさそうですね利用するときは何か買ってから利用したいと思いますここのコインパーキングも先払いで24時間500円のようですで1000札はダメなんですねもう100円玉と500円玉だけですちょうどあったんでよかったですこの購入したチケットをフロントガラスに置いておくようなのでもう今日はフロントウィンドウはシェードせずにこのままにしておきますポータブルバッテリーは何パーになってるでしょうか現在は 80% ですねあ 79% になりました1時間半走行しました 64% だったんでだいたい 15% ぐらい増えましたいやーしかし後ろ来たらすぐ寝れるこの常設ベッドのレイアウト最高ですきはロゴスの冬のシュラフを持ってきました快適温度2度までですはいこれでいつでもすぐに眠れますでこの枕の中にパジャマフリーズ持ってきましたもう先着替えてきます今現在の外気温が 7.3 度中が 17.9 度と暖かいですそして朝方の最低気温は3度ですねままあまあ冷えますそれではエフェフヒーターキャンピングカー専用の暖房をつけて車内を温めてから寝るときに切って寝ます。明日はどこに着くんでしょうか日本って狭いと思ってたんですけどまだまだ知らないところばっかりですね車旅なのでどこでも眠れますこういう冒険ができるのも車旅シャシャークの醍醐味ですねおはようございますぐっすり眠れましたすぐ横か道路で走行音少し聞こえたんですけどこの軽キャンピングカー締め切っていたら車温性かなり高いので一回も起きずに眠れました今の外気温が 14.2 度車内が 20.2 度もう車中泊するにはぴったしな季節になってきましたねさあもう出発して先をいただきます朝ごはんは後でいただきますこの玄米炊きたいんですけどさっき水入れて浸透させておきます日が昇ってくると車の中の温度がどんどん上昇して熱くなってきました現在外気温が 15.8 度で中が 22.2 度やっぱり中の方が全然暑いですねこれまだ断熱のあるキャンピングカーなんですけど断熱のない嫁の L1 なら30度ぐらい車内になってると思います自分キャンピングカー乗るまで知らなかったんですけど外気温と同じ温度まで車内を下げるのって結構大変なんですよねいわば天然の太陽のヒーター車内の壁が全部ヒーターになっている状態ですまだ開けてるぐらいでは温度は下がりません車の空気全体を変えるような流れのファンをつけないといけません駐車場ももうびっしり埋まってますこっち方面から来たんでこの交差点次ここですねかなり細くて嫌な予感がしますそれではゆっくり行ってきます
いやーしかし奈良のコインパーキング安いですね24時間で500円です東京の人はびっくりするんじゃないですかねめちゃくちゃ空気欲しいです。見てください。この自然の中。少し集落があります。ここなんですけど、この一本道の先に、なんかとてつもなくすごい人のお墓のようです。お腹も空いたんで、ここで朝ごはんにします。見に行く前にご飯だけ炊いておきます。自分、介護ご飯めっちゃ好きなんですよねちっちゃい頃うどん屋さん行ったら必ず頼んでましたそれでは行ってみますなんか近くに来ると思ってたより大きいですあ書いてますね公認天皇立ち入り禁止って書いてます宮内庁が管理されてるそうですやっぱり昔の天皇のお墓なんですねこの鳥の奥がこういうふうになってるはずですはい、今、Google で検索してみたんですけど、王の墓、円形の森で、奈良時代最後の天皇、公認天皇の御陵です。奈良時代なんで、約1300年前のお墓ですね。たまたま寄った奈良県のポツンとした田舎の中に、こういった時代を作った人のお墓が見れると、すごいロマンを感じます。いやー、いいものを見れました。この先、どんな道が回ってるか分かりませんが、なんとなく行けそうな気がしてきました。車もほんの少しですが通行していますで民家もありますんで人もいますただ時の流れがすごいゆっくり感じますなんでなんでしょうか同じ時代を進んでいるのにすごいゆっくりですよねこういった生活も憧れますそれでは介護ご飯いただきますはいお米ちょうど保温になりましたねポータブルバッテリーは 50% になりました最初 76% だったんでお米1合炊くのに 26% 消費しました一緒におうどんもいただきたいんですけど今ないのでこのフリーズドライの乳麺いただきますそれではいただきますお肉入ってないんですけどこの野菜のうまみがご飯の中に染みてますごちそうさまでした。それでは先へ進みますこのご飯を盛り付けていった白カップはサランラップとクッキングシート敷いていたんで汚れていませんこちらはもう使い捨てなんで捨てるだけですでこの炊飯器のお釜なんですけど以前の動画でこのアルカリ電解水と100円ショップなどで売っている掃除用のこのスポンジですねこれで拭いて汚れをしてすごい便利だったんですけど視聴者様からこのテフロン加工が傷つくと教えていただきましたなので今回はこのクロスですねこちら使い捨てのクロスになります洗い物の食器なども使えそうです一度今日試してみますこれだったらすぐ捨てれるんで衛生的にいいかもしれませんこういったスポンジよく使っていたんですけどお水を結構大量に消費するんですよねやはり車種時のお水は貴重なので短期間の車種食べならもう使い捨ての方がいいかもしれませんはいテーブルもきれいになりましたこの使い捨てのクロス使ってみて感じたことなんですけどこれ結局水分吸わないんで拭いてもこういったところに水分残るんですねなのでこういったキッチンペーパーなどで最後仕上げて拭かないといけません
、それだったらもう最初からこれでいいかなという気もしました。ただこれは全然破れないんで、しつこい汚れ、滑らどのこびりつきにはいいかもしれません。ここからさらに東へ、三重県の方に向かいます。山道は交差点が少ないので、距離はかなり稼げると思います。この先はさらに細く、険しそうです。ただ、まだ午前中なので、明るいので進みやすいです。昨日お昼過ぎに出発してちょうど24時間経ちましたドライブイン山添えというすごい哀愁のあるお店の前です奈良県の東に位置する山添え村初めて来ました大阪城からスタートして約9 5キロ1 0 0キロも進んでません行き止まりや引き返すことも多かったので思ったように進めませんでした左折の後は右折で交互にしたつもりですがもしかしたら勘違いして同じ方向に曲がっているかもしれませんとりあえず一生分の右折しましたもうしばらく曲がりたくないですせっかくなんで山添村少し探索しますいやーこの辺すごい山に囲まれていて空気が美味しいですこれすごいですね山添長寿岩ここ山添村で出土したもので1億年前にマグマが固まった岩だそうですすごい大きさです人間の3倍ぐらいの高さありそうです車止めると大きさわかりますねいいもの見れましたこの小型のポータブルバッテリー持ちましたね容量 680Wh なんで心配していましたが1泊2日の2食分調理して最終 43% です最初は 98% でした途中走行充電で 15% 増えましたんで実質 70% 消費しましたただデメリットもありましたアプリ便利だったんですけど接続は途中何回も切れました再接続がなかなかできませんでしたこの辺はアップデートに期待したいですそしてもう一つのデメリットなんですけどパススルー機能がないので充電しながら電気を使うとバッテリーに負担がかかります実際に使ってみて良かったメリットなんですけどここにファンがありますこれ AC コンセントに挿してしばらく使っているとファンが回るんですけどめちゃくちゃ静かでしたこれなら狭い車内睡眠時も気にならないと思いますあとはローバッテリーアラーム機能ですね残量 5% とか 10% 設定したパーセンテージになるとアラームが鳴りますリチウムバッテリーは 0% まで使うとかなりダメージを受けますんでこれはありがたい機能です今回 200W の高性能ソーラーパネルも一緒にお借りしました今日は持ってきてないので別日に何ワット入力されるか検証しましたこういった縛り企画の車種新たな発見もあって楽しかったです普通では絶対来ない場所に来てその土地の魅力も発見できましたまたこういった縛り企画の旅もやっていきたいと思いますもしこんな企画やってほしいと分かりましたらぜひコメントに書いてください面白そうな企画があればどんどんやっていきたいと思いますそれでは最後に先ほど言った味のあるドライブイン松添えあ違う松添えちゃいますねドライブイン山添えですねそこに行ってご飯いただきますあ、もう大丈夫です。